सर कहा हम इसे शहर के बाहर ढूंढ रहे थे और ये यहाँ कनोजी नगर में खड़ी थी हाँ लेकिन इसके मिलने से एक और सवाल खड़ा हो गया क्या सर गाड़ी का नंबर प्लेट येलो है हाँ सर इस कार को पता और टैक्सी यूज किया जा रहा था क्योंकि अगर चेंज करना ही था तो पूरा नंबर प्लेट चेंज कर दे या कार का कलर चेंज कर दे ताकि टैक्सी पहचान में ना आए लेकिन विनोद ने जो गाड़ी के पेपर दिखाए थे उसमें कमर्शियल यूज के बारे में कुछ नहीं लिखा लिखा था की गाड़ी प्राइवेट सर कहीं ऐसा तो नहीं की गैरेज ओनर विनोद हमें घुमाने के लिए कोई कहानी बना रहा हो ट्रांसफर सिर्फ एक बहाना हो असल डील किसी और ही बात की हुई हो और चलेगी ना मैन मौके पे धोखा तो नहीं देगी अरे चलेगी एकदम धाई से चलेगी एक काम करो आरटीओ से क्रॉस चेक करो कि गाड़ी का रजिस्ट्रेशन क्या था और अगर सही निकले तो शहर में जितनी भी कैब कंपनीज है सबके साथ चेक करो की गाड़ी किस कंपनी के साथ रजिस्टर्ड थी सर आर ऑफिस ऐसी पता चला की गाड़ी का ट्रांसफर कमर्शियल यूज के लिए करवाया गया था परमिट लीगल है एक प्राइवेट कैब कंपनी है राइट कैब मनीषी कार वही पर रजिस्टर्ड थी मैंने सारी डिटेल्स रागिनी को दे दी इस कार का ओनर मनीष सोलंकी वांटेड है उसकी कार आपके कंपनी में कब से रजिस्टर्ड है मैडम जनवरी 2019 से रजिस्टर्ड थी पर इसकी लास्ट एंट्री 20 मार्च 2019 की है मतलब मतलब कि इस गाड़ी का अकाउंट 20 मार्च 2019 के बाद लॉगिन नहीं हुआ यानी कि इस गाड़ी ने 20 मार्च 2019 के बाद कोई सवारी नहीं उठाई मैम अच्छा और इस कैब का रजिस्टर्ड ड्राइवर कौन था एक मिनट मैम ध्रुप साहू बहुत सी पहेलियों के सुलझने के बाद अब मनीष सोलंकी की असल कहानी सामने आ रही थी मनीष ने एक कार खरीदी थी और वो उसे बतौर टैक्सी इस्तेमाल कर रहा था पर मनीष ने ये बात सबसे छुपा कर रखी थी मनीष ने गाड़ी क्यों खरीदी और फिर अपनी गाड़ी को ऐसे बीच रास्ते पर क्यों छोड़ दिया अब पुलिस के पास एक नाम था ध्रुव साहू जो शायद इन सारे सवालों के जवाब दे सकता था पर फिलहाल ध्रुव साहू गायब था सोनू कोई खबर लाया या फ्री की चाय पीने आया क्या साहब अब भी पर इस बार ऐसी खबर लाया हो कि आप खुद चाय के लिए पूछोगे फिर इस ध्रुव का नंबर भी ट्रैकिंग पे डाल दिया जैसे ऑन होगा वैसे इसकी लोकेशन पता चल जाए चलो साहब आप गर्म खबर है मुझे डबल मोटर की सुपारी थी ना उसके बारे में पता चल गया क्या पता चला किसने उठाई थी सुपारी अब मुझे कॉल आया था उसने बताया कि उसे सुपारी उठाने वाले के बारे में तो नहीं लेकिन सुपारी देने वाले के बारे में पता था बात को घुमा सीधे सीधे बोल क्या बताया उसने अब हम लोग सही सोच रहे थे मामला प्यार का है मुझे लड़का मरा ना आशा उसके नाम की सुपारी उठी थी और जो लड़का गायब है मनीष सुपारी उसने दी थी वो आशा को मरवाना चाहता था सर किसने दी सुपारी लड़की के आशिक मनीष सोलंकी ने उसे लड़की चाहिए थी और ये खबर देने वाला कौन है नाम तो नहीं बताया उसने सोनू अपने नेटवर्क को और टाइट कर किसी भी हालत में मुझे मनीष सोलंकी चाहिए छोटी से छोटी बात को भी नजरअंदाज बता ये खबर क्यों आई हमारे वो भी इतने खुफिया तरीके से हाँ सर वो भी ऐसे सोनू को फोन करके खबर देना इस खबर पे हम ऑलरेडी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं मुझे लगता है सोनू को कॉल करने वाला ये जानता होगा कि हम भी मनीष को ढूंढ और हमें भी यही लगता है कि सुप्रिया और असद को मनीष ने अपनी दीवानगी की वजह से मारा ये खबर देने के लिए इतनी मेहनत बात कुछ और है हमें सिर्फ गुमराह किया जा रहा है या ऑलरेडी हम किसी गलत रास्ते पर चल रहे हैं और कॉल करने वाला यही चाहता है कि हम इस रास्ते से हटे नहीं हम बस इसी थ्योरी के इर्द गिर्द घूमते हैं असल बात जो है हमारे जहन में ही ना है अब तक ये मनीष सुप्रिया और असद की कहानी कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई और नाम भी है इस कहानी में जिसे हम नजरअंदाज कर रहे हैं कोई छूट रहा है हमसे सर इस ध्रुव के घर पे तो ताला लगा हुआ है लगता है उसे पुलिस आने की खबर मिल गई होगी कल रात तक तो उसका फोन चालू था लेकिन आज सुबह से बंद है लेकिन ये ध्रुव हमसे भाग क्यों रहा है 
हो सकता है ये मनीष के साथ मिला हुआ हो और उसी के साथ भाग रहा हो लगे एक काम करो आसपास पता करो ध्रुव के बारे में मनीष की गाड़ी तो काम पे जा नहीं रही थी तो इस बीच ध्रुव कहाँ था क्या कर रहा था यस सर ध्रुव साहू को जानते हो तुम्हारा पड़ोसी जी मैडम क्या हुआ इस वक्त कहाँ मिलेगा कुछ पता है मैडम इस वक्त तो वो काम पर होगा कहाँ काम करता है ध्रुव ड्राइवर है पास में पीके एंटी ट्रेवल एजेंसी है तो उनके लिए गाड़ी चलाता है ध्रुव साहू कहाँ मिलेगा ध्रुव क्यों क्या हुआ मैडम उसने कुछ किया है यही तो पता करना ध्रुव का है जी परसों रात को एक सवारी को लेकर मुंबई गया था वैसे तो आज सुबह तक उसे वापस आ जाना चाहिए था पर जब मैंने उसे फोन किया तो उसका फोन ऑफ था मुझे लगा थोड़ी देर में आ जाएगा उसके जाने की बात कोई कांटेक्ट कोई फोन वगैरह नहीं मैडम सवारी को छोड़ने के बाद उसने कल सुबह मुझे फोन करके बताया था उसके बाद से कोई बात नहीं हुई और मेरे भी दिमाग से निकल गया पर मैडम आप लोग उसे ढूंढ क्यों रहे हो ध्रुव परसों रात मुंबई के लिए निकला था उसके बाद उसका कुछ भी पता नहीं वो टूर्स एंड ट्रेवल्स के ओनर अभय ने ध्रुव से आखिरी बार बात कल सुबह की थी उसकी कॉल डिटेल्स रिपोर्ट क्या कहती है सर ध्रुव की लास्ट लोकेशन मुंबई में जोगेश्वरी एरिया थी दोपहर बारह बजे तक उसके बाद उसका फोन स्टॉप अगर ध्रुव अपने क्लाइंट को लेकर मुंबई गया था तो इसका मतलब साफ है कि मनीष ध्रुव के साथ तो नहीं है लेकिन अभी तक मनीष और टैक्सी के बीच का मिसिंग लुक यह ध्रुव ही है इस ध्रुव का हमारे लिए मिलना बहुत जरूरी है ध्रुव के घर के बाहर एक कॉन्स्टेबल तैनात है पीके एन ट्रैवल्स की दुकान पर भी निगरानी रखी है और उसका फोन तो ट्रैकिंग पर है ही तो ध्रुव क्यों वापस आते हमें पता चल जाएगा मेरा मनीष कोई खून कर ही नहीं सकता वो कोई गलत काम नहीं कर सकता बेटा है वो मेरा बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ मैं उसे क्या हम सच में मनीष को जानते हैं लता हा? मैं उसके लिए पुलिस से लड़ता रहा कहता रहा कि हमारा बेटा कभी कुछ गलत नहीं कर सकता हमें विश्वास है उस पर आज, आज पता चल रहा है कि वो हमसे झूठ बोलता रहा एमबीए कोचिंग के नाम पर हमसे दो लाख रुपए लिए और उसकी गाड़ी खरीदी एक लड़की को प्रपोज किया और उसके इंकार करने के बाद भी उसके लिए ज्वेलरी खरीदता और अब जबकि उस लड़की की लाश मिली है तो पुलिस कह रही है कि मनीष ने उसका मर्डर किया उस लड़की सुप्रिया और उस लड़के असद का तुम अपनी कहोगे कि हम मनीष को जानते बोलो लता बोलो बोलो हम मनीष को जानते हैं पापा देखिए अब आप हिम्मत मत हारिए और हम अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचते आनंद उसे रातों रात दस लाख रुपए चाहिए थे हमने मनीष से कभी सवाल नहीं किया लेकिन करना चाहिए था तुमसे एक लाख तीस हजार रुपए लेकर वो फरार है और हमारे पैसों पर वो अपने जुर्म से भाग रहा है तुम कसम खाओ कसम खाओ लता कि अगर उसका फोन आया तो तुम छुपाओगी नहीं उसके लिए अच्छा होगा कि वो खुद को पुलिस के हवाले कर दे मैं नहीं मानती कि मेरा बेटा कोई गलत काम कर सकता है आपको पुलिस को सबको गलत फहमी है मैं कह रही हूं वो किसी बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ है हेलो हाँ फोन बनता चार्ज किया तो ऑन किया अभी पुलिस हाँ अहमदाबाद के भारी हूं ध्रुव अब तक पुलिस की पकड़ से बाहर था और उसे खबर मिल चुकी थी कि पुलिस उसे ढूंढ रही है क्या ध्रुव और मनीष दोनों ने मिलकर ये खून किए थे इस केस का सच बाहर आना अब भी बाकी था और वहीं असद और सुप्रिया के परिवार वालों को उनकी हत्या का कड़वा सच स्वीकार करना पड़ रहा था
इंस्पेक्टर साहब हैं मुझे मिलना आप कौन मैं ध्रुव ध्रुव साहू वो शायद मुझे ढूंढ रहे साहब मैं मुंबई से लौट रहा था मेरी रास्ते में गाड़ी खराब हो गई रात बहुत थी सुबह तक इंतजार करना पड़ा फिर कैसे भी करके कोई मैकेनिक ढूंढा गाड़ी ठीक करवाई पूरा दिन निकल गया मेरा फोन की चार्जिंग खत्म हो गई थी मैकेनिक के पास फोन चार्ज किया तो अबे भाई का फोन आया तो बोलने लगे कि आप लोग ढूंढ रहे हैं मुझे सीधी गाड़ी खड़ी करी मैं और यहाँ पर आ गया आपके पास तेरी गाड़ी सच में खराब हो गई थी या फिर भागने की फ्राक में था तो मैं क्यों भागने लगा गाड़ी सच में खराब हो गई थी नहीं तो मैं सुबह पहुंच जाता यहाँ पर अहमदाबाद में पर सब हुआ क्या है मुझे क्यों ढूंढ रहे थे आप मनीष सोलंकी कहा ध्रुव क्या हुआ क्यों क्यों गया सब पता है हमें मार्च तक गाड़ी चला रहा था तो उसकी हाँ साहब मैं मनीष की गाड़ी चला रहा था पर जैसा कि आपने बोला मार्च तक उसके बाद मुझे नहीं पता वो कहां पर है आखिरी बार कब मिला था मनीष से कुछ तीन महीने पहले जब मैं गाड़ी खड़ी करने गया था उसके यहाँ पर जान पहचान कैसे हुई थी तेरी उसके साथ साहब वो मेरे पुराने ऑफिस के पास रहता था जहाँ पर मैं गाड़ी चलाता था पहले वीकेंड एजेंसी नहीं साहब मार्च जजी ट्रेवल्स वो वहीं पर ही आता था गाड़ी भाड़ी पर लेने के लिए तभी हमारी बातचीत होने लगी जान पहचान हो गई थोड़ी सी अच्छा तो बस ऐसे ही आते जाते तेरी जान पहचान होगी उसके साथ पर तो उसने अपनी गाड़ी थमा दी तेरे हाथ में चलाने की सिर्फ आते जाते नहीं साहब दरअसल मनीष टैक्सी चलाने के बारे में काफी कुछ जानना चाहता था बस उसी चक्कर में हमारी बहुत सारी बातें होने लगी दिन का कितना कमा लेते हो अपनी गाड़ी में भाई नौकरी करता हूँ पंद्रह हजार बन जाता महीने का यानी हर दिन का पाँच सौ हाँ और मालिक कितना कमा लेता है इस टैक्सी से मोटी रकम ही कमाता होगा भाई पता नहीं कितने कमाता फिर भी कोई अंदाजा तो होगा अभी यार पंद्रह हजार मुझे देता है वो बीस पकड़ लो तुम पेट्रोल और मेंटेनेंस का अब आदमी पैंतीस हजार खर्च कर रहा है तो पैंतीस चालीस तो बचता ही होगा उसको ऊपर से चालीस हजार का प्रॉफिट हाँ भाई इतना तो बनता ही होगा नहीं गाड़ी खरीद के धंधे में लगाना क्या फायदा है ना तुम क्यों पूछ रहे हो नहीं बस ऐसे ही साहब उस दिन तो कुछ नहीं बताया उसे पर कुछ दिन बाद फोन करके गैराज में बुलाया क्या हो मनीष भाई इतना अर्जेंट क्यों बुलाया जब से इम्पोर्टेंट काम है एक गाड़ी को जरा चला कर देगी इसकी हालत ठीक है या नहीं पर क्यों गाड़ी किसकी है अरे यार तू सवाल बहुत करता है ये ले चाबी चला सब बताता हूँ बाद में गाड़ी की कंडीशन सही है हाँ भाई गाड़ी एकदम सही है पर मामला क्या है कुछ नहीं गाड़ी को खरीद करके आप कंपनी में लगाने की सोच रहा हूँ क्या बोलता है सही रहेगा कैब भाई कहा इन सब चक्रों में पड़ रहे हो आप अरे चक्कर वक्कर कुछ नहीं है सीधा बिजनेस है गाड़ी ड्राइवर चलाएगा मेरे कुछ पैसे बन जाएंगे अब ये बता कि गाड़ी मेरी हुई तो क्या तू चलाएगा तुझे कितने मिलते पंद्रह मैं अठारह हजार दूंगा हाँ चलाएंगे ना भाई बिल्कुल साहब मनीष लड़का अच्छा था पैसे अच्छे दे रहा था अब मैं भला क्यों मना करने लगा उसने गाड़ी खरीद ली मैंने गाड़ी चलानी शुरू कर दी उसकी मनीष लड़का अच्छा था पैसे भी अच्छे दे रहा था तो फिर तीन महीने पहले तूने उसकी गाड़ी चलानी बंद क्यों की साहब मनीष को धंधे की असलियत दिखाई दे गई थी धंधा उसे जितना आसान लग रहा था उतना था नहीं ऊपर से गाड़ी का खर्चा अलग इस महीने भी सिर्फ पैंतालीस हजार हुआ अट्ठारह हजार तेरी सैलरी बीस हजार गाड़ी का खर्चा निकालने के बाद भी सिर्फ सात हजार बसते तूने तो कहा था चालीस हजार बसते और पिछले दो महीने से ही आला बस तो भाई मैंने अपने मालिक के लिए बोला था ना वो दस गाड़ियां उसके पास एक खराब होती है दूसरी चलती है एक का दूसरा पूरा कर देती है उसका बच जाता है तूने पहले क्यों नहीं बताया अरे तो तुमने पूछा ही नहीं पहले और मैंने बोला तो था मत पड़ो उन सब चक्कर में फालतू सर दर्द दिए मार्च के महीने में कुछ ही दिन और चलाई होगी मैंने गाड़ी जब एक सुबह गाड़ी साफ करते हुए मनीष आया और बीस मार्च से गाड़ी खड़ी कर देना गाड़ी खड़ी कर देना मतलब तुम कोई और काम ढूंढ लो क्यों कैब के धंधे बहुत नुकसान होगा साहब जैसा उसने कहा था मैंने बिल्कुल वैसा ही किया 20 मार्च को गाड़ी उसके घर के नीचे आगे खड़ी कर दी मैंने चाबी उसके हाथ में रख दी मैंने अब वो कैसा है कहां पर है मुझे नहीं पता पता नहीं है 
या फिर बताना नहीं चाहता साहब कैसी बात कर रहे हैं मैंने सब बता तो दिया आपको पर तूने अभी तक भाई ये नहीं बताया कि मनीष ने तेरे साथ मिलकर सुप्रिया और असद को मारने का प्लान बनाया था और उसके बाद मार डाला दोनों को मारने का प्लान साहब ये क्या कह रहे हैं आप मनीष ने कुछ कर दिया क्या दो दो मर्डर करके फरार है मनीष सोलन की और एक तू ही है जो सबसे ज्यादा उसके साथ टच में था तेरी बातचीत होती थी सबसे ज्यादा उसके साथ दोस्ती यारी में आके तू भी उसके प्लान में शामिल हो गया होगा और मार दिया होगा दोनों को साहब मनीष के साथ मेरी अच्छी जान पहचान थी ये बात सही है लेकिन उतनी ही बात सही है 20 मार्च को उसके यहां पर गाड़ी खड़ी करने के बाद मैं उससे नहीं मिला मैंने नई ट्रैवल एजेंसी ज्वाइन कर ली आप लेजर चेक कर लो वहां जाकर मैं और क्या बताऊं आपको ये केस दिन पे दिन घूमते जा रहा है इसका कोई एंड ही समझ नहीं आ रहा सर अभी तक तो ऐसा लग रहा था सब कुछ मनीष का किया था उसी ने असद को मारने की सुपारी निकलवाई और उसके बाद अपने घर वालों से जितने पैसे हो सके वो लेकर फरार हो गया अगर सुपारी निकली है तो किसी ने तो उठाई होगी हम ऐसी थोड़ी पे काम नहीं कर सकते पुख्ता चाहिए हमें सिंह सोनू और बाकी खबरों को बोलो कि मुझे जल्द से जल्द से उपारी उठाने वाले का नाम चाहिए किसने दी सुपारी तो आप सच में बता रहे हमें कुछ नहीं पता नहीं मैडम नहीं मैडम मैडम मत मारिए मत मारिए मैडम मैडम तुम में से ही किसी ने उनका काम तमाम किया और अब यहाँ के नाटक कर रहे हो सर अब पता नहीं कौन उठाया है सुपारी और पुलिस है ना अपने नाक में दम करके रखे ले जब दिल में उठा लिया और एक ही सवाल सुपारी किसने ली सुपारी किसने ली अरे कुछ और भी पूछ लो देख मजे की बात क्या है की जिसको सुपारी लेनी थी उसने सुपारी ले भी ली गेम भी बजा दिया और किसी को पता भी नहीं चले सब ढूंढते रह गए साले तू तो ऐसा बोला जैसे तेरे को सब मालूम है हा? देख अब मैं हवा में बात नहीं करता सुपारी राजू रंगीला ने उठाई थी देख तू मुंह बंद रखना अगर उसको पता चल गया ना तो तेरी निकाल देगा वो सौ दो सौ में सुपारी हाँ सोनू बोल नाम मिला नाम भी मिला और पता भी साहब लगता है इस बार अपना काम हो जाएगा जल्दी बोल पिंटू क्या लड़की लोग की माफिक धीरे धीरे हाथ चला रहा है थोड़ा दम लगा खाना वाना खाया कि नहीं तूने अबे रुक क्यों गया साफ सुन गया तेरे को रंगीले पिंटू को छोड़ चल हमारे साथ जेल तेरी मालिश का इंतजाम करके रखा है सब सब बात क्या हुआ अरे साहब मैं सच बता रहा हूं मुझे सुपारी के लिए बोला था पर मैंने सुपारी नहीं उठाई तूने कहा और हमने मान लिया सुपारी उठाने में तू नंबर वन है तुझे लगता है तेरी इस कहानी पे भरोसा कर लेंगे हम अरे साहब मेरी बात तो सुनो मैंने सुपारी के लिए मना किया क्योंकि तो पैसा बहुत कम था एक मटर तो हुए अगर सुपारी तूने नहीं उठाई तो फिर किसने उठाई अब मुझे क्या पता पर मैंने कुछ नहीं किया अरे जिससे सुपारी दी थी उससे पूछो ना आप मनीष सोलन की यही नाम है उसका पता नहीं साहब नाम तो मैंने ये पहली बार सुना साले नाटक करता है कहा शुभ मनीष साहब मैं सच बता रहा हूँ मुझे किसी मनीष सोलन की सुपारी नहीं दी तो फिर किसने दी ये साला मनीष खुद तो निकल गया हमें फंसा गया हाँ यार बस एक बार हाथ आ जाए तो बताता तो छुप कर यह जान पे बनी हुई है दीवारों के भी कान होते हैं पता नहीं किस बात पर कब पुलिस फिर से उठा के ले जाए इतने दिनों से ड्रामा कर रहे थे हमारे सामने अब बताओ अकेले किया हाँ साहब यही है चला बोलना शुरू कर दे अगर तेरे इस ड्रामे की वजह से मेरा सर घूम गया ना 
तो बेटा बोलने के लायक नहीं बचेगा तू सुप्रिया ने हमारे परिवार की नाक काटने की ठान ली थी इसलिए उसे मारने के अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं था और उसका जुर्म यह था कि उसका एक लड़के के साथ अफेयर था किसी दूसरे धर्म के लड़के के साथ अफेयर था इसलिए मरवा दिया दोनों को चल पैर अब बता क्या क्या हुआ था डिटेल में सब कुछ छुट्टियों में सुप्रिया राजकोट आई हुई थी और फिर एक दिन सुप्रिया अपना फोन देना सर फोन की बैटरी खराब हो गई है चार्ज ही नहीं हो रहा अगर मेरा बस चलता तो मैं उसी वक्त असद की जान ले लेता लेकिन इन सब में वो अकेला नहीं था सुप्रिया भी उसके साथ थी मैं कुछ भी बोलता या कुछ भी करता तो सारी बात बिगड़ जाती बदनामी होती लोगों को पता चलता इसलिए मैंने चुप ही रहना सही समझा आखिर गलती तो मेरी बहन की थी ना सुप्रिया मैंने किसी को कुछ नहीं बताया और अगले दिन काम का बहाना बना के मैं अहमदाबाद आया और असद के बारे में पता करने लगा असद का रूटीन पता करने के बाद उसे सिर्फ मारना बाकी था इसके लिए मुझे ऐसे आदमी की जरूरत थी जो एक काम धंधे की तरह करता हो रंगीला कैसे पहुंचा उस तक मैं अक्सर ऊपर की कमाई करने के लिए बैटिंग किया करता था और राजू रंगीला के जरिए मैंने अक्सर कई बार बैटिंग की वहीं से उसे जानने लगा और उसके काम को भी और असद को मारने के लिए मुझे राजू रंगीला से बेहतर आदमी नहीं मिल सकता उसे कांटेक्ट किया हम्म, एक लाख लगेगा लास्ट तक किसी को नहीं मिलेगी भाई मेरे पास सिर्फ पचास हजार रुपए ए, क्या मच्छी मार्केट आया जो मूल भाव कर रहा है एक लाख मतलब एक लाख उससे नीचे एक रुपया नहीं करना है तो बोल वरा निकल यहां से राजू को देने के लिए एक लाख रुपए नहीं थे मेरे पास लेकिन मैं इस काम को ज्यादा देर तक टाल भी नहीं सकता था इसलिए मैंने खुद असद को मारने का प्लान बनाया असद को मारने के लिए मैंने एक देसी कट्टा खरीदा असद को मारने का प्लान तो मैंने बना लिया था लेकिन उसे अंजाम देने के लिए सही समय मुझे नहीं मिल रहा था और उधर सुप्रिया की छुट्टियां भी खत्म हो रही थी और मैं दोबारा सुप्रिया को असद से मिलने नहीं दे सकता था ये सुप्रिया जब अहमदाबाद जाने के लिए निकली तो मैं भी राजकोट से अहमदाबाद के लिए निकल गया मैं उसकी बस के पीछे ही था मैंने उसी दिन असद को मारने की ठान ली थी पर कुछ और ही हुआ जब मैंने सुप्रिया को अहमदाबाद पहुंचने से पहले ही बीच रास्ते में उतरते हुए देखा मुझे पहले तो कुछ समझ नहीं आया पर फिर मेरी नजर असद पर पड़ी जो कि शायद उसे लेने आया था और सुप्रिया असद के साथ हाईवे से अंदर जंगल की तरफ चली गई मैं भी गाड़ी साइड में लगा के उनके पीछे गया जहां वो दोनों वो दोनों क्या वो दोनों जरा से भी शर्म नहीं बची थी उन दोनों में वो दोनों जंगल में ही शर्म नहीं आई अरे शर्म नहीं आई ये सब करते हुए उन दोनों को मारने के बाद मैंने कट्टा और उन दोनों के मोबाइल नहर में फेंक दी और राजकोट आ गया और फिर घर आके ऐसे ड्रामा किया जैसे कुछ हुआ ही नहीं सुप्रिया को मारने का प्लान पहले से था या फिर गलती से मारी गई असद को मारने के बाद मैं सुप्रिया को भी मार डालता क्योंकि मैं सुप्रिया को अच्छी तरह से जानता था बहुत जिद्दी थी वो मैं उसे कितना भी समझाता लेकिन वो असद को नहीं भूल पाती बात का पतंगड़ बनाती और जिस बात को मैं दबाना चाहता था वो उस बात को सारे जहान में गा देती और अगर मैं दोनों को नहीं मारता तो मैं अपने पिताजी को अच्छी तरह जानता हूं तो प्रिया उनकी कमजोरी थी वो कुछ भी करके पिताजी को मना लेती और उसके बाद हमारा समाज में उठना बैठना सब बंद हो जाता 
ये सबसे मनीष का क्या ताल्लुक है पता नहीं उसने तुम्हें जानता भी नहीं था वो तो जब आप लोगों ने कहा कि मनीष और सुप्रिया का कुछ चल रहा है तो मैं भी वही खेल खेलने लगा मैंने भी कहा कि हाँ मनीष ने ही सुप्रिया को मारा इसीलिए तुमने हमारे खबरी को फोन किया हमें गुमराह करने के किसने थी सुपारी लड़की के आशिक मनीष सोलंकी ने उससे लड़की चाहिए थी जैसा मैं चाहता था वैसा ही हो पुलिस का शक मनीष पे और ज्यादा बढ़ गया तेरी इसी होशियारी ने हमें तक पहुंचाया सुपारी क्लर्क को ढूंढते हुए हम राजू रंगीला तक पहुंचे और उसके जरिए तुझ तक क्या कहा था तूने कि तेरी बहन सुप्रिया ने तेरे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला दी थी ये जो दो दो खून किए तूने क्या लगता है तुझे कि तूने अपने परिवार का नाम बहुत रोशन कर दिया है बहुत ही घटिया सोच है तेरी विकृत तेरे जैसे लोगों को तो जेल में ही होना चाहिए सारा तुम जैसे लोगों को समाज में सही तरीके से रहना आता ही नहीं जहां मनीष को सस्पेक्ट मानकर पुलिस सुप्रिया और असद की मर्डर मिस्ट्री की गुत्थी सॉल्व करने में जुटी थी वहीं जब सच्चाई सामने आई तो इससे कहीं अलग और चौंकाने वाली बात थी तो सवाल यह उठता था कि आखिर मनीष है कहा अगर मनीष का सुप्रिया और असद के मर्डर से कोई ताल्लुक नहीं है तो फिर किस चीज से भाग रहा है वो उसका दस लाख रुपए मांगना छूट बोलना अलग अलग एटीएम से पैसे निकालना आखिर किस कांड में फंसा हुआ है वो सर मनीष की फैमिली की माने तो मनीष आरोपी नहीं विक्टिम है हमें इस केस को एक अलग नजरिए से देखना होगा मनीष से जुड़ी हुई एक एक डिटेल्स बारीकी से पढ़ो एक एक छोटी छोटी चीज कोई ना कोई सबूत कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो हमसे छूट रहा है मैं कह रही थी ना आपसे मेरा मनीष कभी किसी का खून कर ही नहीं सकता लेकिन आप सब उसे गलत मान बैठे थे उसे कभी क्रिमिनल कभी खूनी पता नहीं क्या क्या कहते थे मनीष है कहा अभी भी वक्त है कुछ कीजिए ना मेरे बेटे को बचा लीजिए ना सर चार जून की शाम तक मनीष का फोन लोकेशन उसका रूम में था और उसके बाद उसका फोन यहां भोपाल में दिखा जहां वो देर रात तक कौन रहा जहां से उसने अपने मां बाप अपनी दीदी जीजा अपने दोनों दोस्त सलील और वैभव इन सबको कॉल किया और सुबह तकरीबन चार बजे उसका फोन स्विच ऑफ हो जाता है और फिर उसके अगले दो दिन यानी पांच और छह जून को उसका फोन ऑन ऑफ होता रहता है सर यही तो अजीब बात है चार से छह जून के बीच फोन की लोकेशन बोपली थी वो कहीं पर भी गया हो आता तो यही पर आता उसका फोन भी स्विच ऑफ इसी एरिया में हुआ उसका लास्ट लोकेशन भी बोपली था मनीष यहाँ भोपाल में कर क्या रहा था मनीष के माँ बाप और उसके दोस्तों का तो यही कहना है कि इस एरिया में उसकी जान पहचान का कोई नहीं था सर एक और अजीब बात क्या जिन चार एटीएम से पैसे निकाले गए थे यानी पांच जून को उधव और कालूपुर और छह जून को चांदखेड़ा और जुहापुरा और हर दिन स्टार्ट एंड एंड पॉइंट बोपल ही ये चारों एटीएम बोपल से काफी दूर है बोपल से उसके आसपास के इलाकों में भी कई एटीएम है तो फिर उसे बोपल से इतनी दूर जाकर पैसे निकालने की क्या जरूरत थी सर हो सकता है मनीष किसी और की नजरों से बचना चाह रहा हूं हाँ लेकिन मुझे लगता है कि इन चारों एटीएम की लोकेशन हमारा ध्यान भटकाने के लिए चली गई ताकि हमारा ध्यान इन एटीएम की लोकेशन पर रहे और मेन लोकेशन बोपल पर हमारा ध्यान ही ना जाए एग्जैक्टली exactly. मुझे लगता है कि मनीष यहाँ बोपल में ही बैठ गेम खेल रहा था इस केस को लेकर हमें जो भी मिलेगा वो यही मिलेगा लेकिन सर भोपाल तो काफी बड़ा इलाका है वहां पर कुछ ढूंढना ऐसा है जैसे कि भूसे में सुई को ढूंढना काम मुश्किल तो है लेकिन इस केस की गुत्थी यहीं सुलझेगी सिंह यहां जरूर कुछ ऐसा है जो इस केस के लिए अहम है पुलिस बड़े स्तर पर मनीष की खोज में लगी हुई थी मगर पुलिस के हाथ अब भी खाली ही थे कई कोशिशों के बाद भी पुलिस को मनीष के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा था लेकिन इन कोशिशों ने शांत पड़े तालाब के पानी में एक हलचल पैदा की थी और यही हलचल पुलिस को इस केस के किनारे तक ले जाने वाली थी चाचा एक चाय कड़क हाँ तो पानी कम ठीक है बबन ये मिला के तेरे पुराने हिसाब के एक हजार एक सौ अट्ठाईस रूपए हो गए 
चाचा ये रखो बाकी एडवांस में जोड़ लेना बड़े पैसे आ गए तेरे पास बबन कोई लॉटरी वोटी लगी है क्या लॉटरी मेरी नहीं विकास की लगी है उसी से उधार लिया उस फुक्कर विकास की लॉटरी लगी है कहाँ चला गया पिछले दो हफ्तों से मुंबई गया फैक्ट्री का काम का छोड़ दिया क्या वो सब तो पता नहीं पर हाँ उसके हाथ में गहरी चोट लगी है मजबूरन छुट्टी देनी पड़ी मालिक को उस फर्टीचर विकास की तो नसीब ही खुल गई लॉटरी भी लग गई और छुट्टी भी मिल गई साहब यही भोपाल इलाके में रहता है मैंने पता किया कल तक तो, तो उसको खाने के लाले थे अब आज काम धंधा छोड़कर मुंबई में घूम रहा है विकास और उसके इलाके में लोग बता रहे हैं कि एक महंगा वाला टीवी भी लिया उसकी औकात नहीं है साहब ये सब करने की भोपाल में एक फैक्ट्री में काम करता है वहाँ पता किया तो पता चला कि काम पर ही नहीं आ रहे कुछ चोट वोट लगी उसको चार पाँच तारीख के आसपास इस विकास का मनीष से क्या कनेक्शन है ये तो पता नहीं है सर मनीष गायब हुआ चार तारीख को और उसी के आसपास ये विकास भी बाहर ऊपर से लॉटरी भी लगी अंधेरे में तीर है साहब अब ये आप देख लो कि ये तीर आपके निशाने पर है या नहीं इस विकास का नंबर दे मुझे सर विकास का फोन फिलहाल अनरीचेबल है लेकिन उसका फोन लोकेशन रिकॉर्ड एक इंटरेस्टिंग कहानी बता रहा है सर विकास का फोन चार से छह जून के बीच ओपल में था इतना ही नहीं सर जब मनीष का फोन लोकेशन ओधव जुआपुरा कालूपुरा और चांदखेड़ा के एटीएम के पास था इस विकास का भी सेम था ठीक उस टाइम पर जब एटीएम से पैसे निकाले गए इसका मतलब यह भी हो सकता है कि मनीष की जगह पर विकास गया वो पैसे निकालने एटीएम से या फिर ये विकास भी मनीष के साथ हो सर खबरी राजन के हिसाब से इस विकास की कदकाटी मनीष से काफी मिलती लेकिन सर हमारे काम की बात ये ये नंबर इस नंबर पर विकास रेगुलर टच में था ये बहुत शातिर समझता है अपने आप ये शुरू से ही मनीष के करीब था अब मनीष तक हमें यही पहुंचाएगा चल ध्रुव बाहर चल 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 सब क्या हुआ अरे चल ना ड्राइवर बन के बहुत घुमा है तू अब मंजिल तक पहुंचाने काम भी तेरा ही है चल देख झूठ बोलने की या कहानी बनाने की जरूरत नहीं है ये खेल तूने और विकास ने साथ में मिलकर खेला है ये तुम दोनों के कोर्ट रिकॉर्ड से पता चल गया हमें एटीएम से पैसे विकास ने निकाले थे ये भी पता है हमें अब तो ये पता मनीष कहा है और वो छिपा हुआ क्यों है बता रहा हूं बता रहा हूं बता रहा हूं साहब सर मैं गुजरात में पैसे कमाने आया था यूपी से मेरे को अपनी टैक्सी खरीदनी थी कारोबार जमाना था मेरे को यहां पर और ड्राइविंग करके गुजारा हो नहीं पा रहा था मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया था जब मनीष से मिला और कुछ दिनों बाद उसने गाड़ी खरीद ली मैं गाड़ी चलाने लगा मुझे पता था साहब इसको धंधे के बारे में ज्यादा पता नहीं है तो मैं मैं धंधे में थोड़ा हेरफेर करने लगा कभी गाड़ी की मरम्मत के बहाने कभी उसका डीजल बेचकर मैं हेरफेर करने लगा पैसों का मेरे को लगा मैंने इसको पता नहीं चलेगा पर एक दो महीने बाद उसे सब पता चल गया और फिर उसने नौकरी से निकाल दिया मेरे को रूप बीस मार्च से गाड़ी यहीं खड़ी कर देना गाड़ी खड़ी कर देना मतलब तुम कोई और काम ढूंढ लो सब पैसे कुछ बहुत जरूरत थी मेरे को और मनीष ही दे सकता था मेरे को पैसे मेरे को लगा इसके पास पैसे हैं फिर मैंने उसका किडनैपिंग करके फिरौती मांगने का प्लान बनाया मैं अकेला ना कर पाता ये काम तो मैंने वि, विकास को पूछा उसको भी पैसे की जरूरत थी कितना मांगेंगे दस लाख रुपए इतने मिल जाएंगे मिल तो जानी चाहिए मोटी पार्टी है तो कब करना है जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी सब मनीष ने नौकरी से जरूर निकाल दिया था मेरे को पर आते जाते मेरी मुलाकात होती रहती थी उससे तो किडनैप करना कोई बड़ी बात नहीं थी मेरे लिए बस झांसा देना था कैसे भी करके अरे चलो ना तुम भी बर्थडे दोस्त का पार्टी वर्टी करेंगे तेरे दोस्त को मैं थोड़ी जानता हूँ मैं क्या करूंगा वहां के अरे तो बैठोगे ना यहां पर वहां चल के बैठ लेना मैं विकास की बर्थडे पार्टी का बहाना बनाकर मनीष को बोपल ले आया विकास के घर पर कैसी लगी पार्टी भाई बर्थडे में तो मजा आ गया मेरा हो गया अरे ले लो बस बस खड़े क्या कर रहा है लगा प्रूफ क्या ये घर फोन कर अपने दस लाख मंगा चल के दस लाख कितने को गया तू तो तब आ जाएगा तब दस लाख रुपए हमें मिलेंगे क्या बात कर तुम लोग बकवास नहीं कर रहा पैसे मांग रहा हूँ घर पे फोन कर दस लाख मंगा और बोला किडनैपिंग हुई है पूरे का पूरा अंदर कुछ छेड़ दूंगा समझा क्या हाथ छोड़ का ले 
अरे फोन क्या घर पे चल पैसे में मनीष को काबू करने के बाद हमने मनीष के घर वालों को फोन लगवाया उससे अर्जेंट काम है वो दस लाख रुपए चाहिए मुझे मगर बिखारे निकले सबके सब सालों के पास पैसे ही नहीं थे उसके जीजा से कैसे भी करके एक लाख तीस हजार रुपए का जुगाड़ हो पाया जो उसने मनीष के अकाउंट में अगले दिन डाले और मनीष के अकाउंट में पहले से ही थे कुछ बीस हजार रुपए तो कुल मिलाकर हमारे पास कुछ डेढ़ लाख रुपए बन रहा था हमने सोचा कि जो मिल रहा ले लेते हैं उससे नहीं तो इतनी मेहनत की वो भी बर्बाद जाएगी और इसकी जीजा ने पैसे भेज दिए ले सी गाड़ी चाबी ले टीम निकाल लेना पैसे हाँ सुन फोन पे ले जा और ये हुडी पहन के जाना इसकी वो एटीएम के कैमरे में शक्ल नहीं दिखनी चाहिए इसे मुंह झुका कर पैसे निकालना पैसे लेने के बाद मनीष का क्या क्या तूने कहा है वो क्या करना है इसका क्या करें छोड़ देते हैं इसे छोड़ेगा सला सब भोग देगा पुलिस वालों को जाकर तो कुछ तो करना पड़ेगा इसका मैं इसे थोड़े ना छोड़ सकता हूं पर इसे विकास बोल रहा था इसे मार के फेंक देते हैं उसके अलावा कोई चारा नहीं है मुझे डर लग रहा था पर जो होना होता है वो कर ही रहता है ए, चल उठ चलना है कहा चलना है जन्नत चलेगा मेरे साथ धोखा क्या तुम लोगों ने मनीष की लाश का क्या किया तूने हमने उसकी लाश को पास के जंगल में ले जाकर दफना दिया मनीष की कार को एक सुनसान जगह पर पार्क करके निकल गए मनीष से जो डेढ़ लाख रुपए मिले वो हमने आपस में बांट लिया अगर मेरे को पता होता ना साहब कि मनीष के पास पैसा नहीं मैं कभी नहीं करता साहब ये सच बता रहा हूं गलती से हो गया तेरे इस लालच की वजह से एक नौजवान लड़के की जान चली गई और वो भी उसकी जिसने नौकरी दी थी तुझे भरोसा करता था तुझ पर और तू का नाटक कर रहा है अगर मनीष की जगह कोई और होता ना उसके साथ भी तू यही करता क्योंकि तेरी फितरत में ही धोखा है तेरे जैसे लोगों की वजह से लोगों का इंसानियत में से भरोसा उठ गया विकास के वापस लौटते ही पुलिस ने उसे भी मनीष की हत्या के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया और पुलिस को विकास के घर से वो सारे सबूत मिले जो मनीष की दर्दनाक हत्या को बया कर रहे थे जहां एक तरफ मनीष के परिवार वालों को यह स्वीकार करने में बहुत मुश्किल हो रही थी कि किसी और के लालच के अंधेपन की वजह से उनके बेटे की हत्या कर दी गई थी वहीं किशोर को यह यकीन ही नहीं हो पा रहा था कि उनके अपने बेटे सतीश के अंदर भरे जहर की वजह से उनकी बेटी सुप्रिया उनसे दूर हो गई थी और तीसरी ओर सतीश की दकियानुसी सोच के कारण असद के परिवार ने अपनी इकलौती उम्मीद अपना बेटा खो दिया था सतीश को धारा 302 के तहत असद और सुप्रिया की हत्या के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया और मनीष की किडनैपिंग और हत्या के जुर्म में ध्रुव और विकास पर भी कार्यवाही की गई यह केस जो कॉलेज जाने वाले एक साधारण से लड़के मनीष सोलंकी की मिसिंग रिपोर्ट से शुरू हुआ था अंत तक कई घटिया इरादों और जुर्म का पर्दाफाश कर चुका था सतीश की रूढ़ीवादी सोच के कारण सुप्रिया और असद की प्रेम कहानी को एक दर्दनाक अंत मिला और वहीं दूसरी ओर ध्रुव के लालच के कारण मनीष जैसा होनहार युवक अपनी जान गवा बैठा जहां एक तरफ धर्म के नाम पर भेदभाव की वजह से दो मासूमों की जिंदगी खत्म हो गई वहीं दूसरी तरफ किसी की लोभ और मक्कारी की वजह से एक परिवार ने अपना बेटा खो दिया सतीश और सुप्रिया के बीच जो हुआ वो हमारे समाज की एक घिनौनी सच्चाई है लेकिन ध्रुव ने जो मनीष के साथ किया दुर्भाग्यवश वो भी समाज की सच्चाई ही है ध्रुव ने मनीष के सीधे सरल स्वभाव और उसके भरोसे का फायदा उठाकर उसे घातक धोखा दिया था 
मानव जाति शुरुआत से ही सामाजिक प्रवृत्ति की रही है और अगर ऐसे में समाज को जोड़ कर रखने वाला तत्व भरोसा ही मिट जाए तो भविष्य में विनाश निश्चित है इसीलिए ऐसी स्थिति में ये बहुत जरूरी है कि हम सभी अपने अंदर झांक कर देखें और बेहतर इंसान बनने की कोशिश करें अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं फिर मुलाकात होगी कल रात ग्यारह बजे एक और नए केस के साथ और याद रखें क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं सतर्क रहें सुरक्षित रहें जय हिंद फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग दीडियोज